বাংলাদেশের বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখান থেকে চ্যানেলে দেখছেন আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য প্রিয় দর্শক বিরোধীরা বাংলাদেশের বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো অবরোধ কর্মসূচি পালন করছে এটি নির্দলীয় অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে অন্যদিকে বা সরকার তাদের অবস্থানে অনুর যে সংবিধানে যেভাবে আছে সরকারের কাঠামোতে কোনো পরিবর্তন নাই নেই তারা নির্বাচন করবেন ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ জানিয়েছে গত উনাশ নব্বইটি মামলায় প্রায় দু হাজারের অধিক নেতাকর্মীকে তারা গ্রেপ্তার করেছেন সহিংসতার অভিযোগে এবং শুধুমাত্র পল্টন থানায় আঠাশ অক্টোবরের পরে চোদ্দোটি মামলা হয়েছে প্রায় প্রতিদিনই দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিএনপির নেতাকর্মীদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে এবং সেটি সবই সহিংসতার মামলায় জ্বালা অপরাধের ঘটনাও ঘটেছে ইতিমধ্যেই প্রায় পনেরো জন মানুষ গত কয়েকদিনে প্রাণ দিয়েছেন সব মিলে এক ধরনের অনিশ্চয়তার মধ্যে বাংলাদেশ দাদর জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময়সূচি নির্বাচন কমিশন যে কোনো সময় ঘোষণা করবেন যারও এর মধ্যে নির্বাচন হতে হবে সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচন হলে কেমন নির্বাচন হবে না হলে কি হবে এই অনিশ্চয়তার মধ্যে দেশের অর্থনীতি নিয়ে সংকট আছে মানুষের দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি ক্রমাগত সেটি মানুষকে না বিশ্বাস তুলেছে মানুষের জীবনে এবং দেশের গার্মেন্টস শ্রমিকরা তৈরি পোশাক শিল্পের সঙ্গে জড়িত তারা আন্দোলনে আছেন তাদের মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে সেখানেও প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছে সাপলি এসব বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করবো আলোচনা করবার জন্য আমার সঙ্গে স্টুডিত রয়েছেন আমার বায়ো বাসা আছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ইতিহাসবিদ ডক্টর মেজবা কামাল এবং আমার ডানে রয়েছেন ইংরেজি দৈনিক বিয়ের সম্পাদক তিনি তিনিও মূলত ইতিহাস চর্চা করেন ইতিহাস বিদ নিজেকে বলতে চান না বাট ইতিহাস চর্চা করেন নুরুল কবির আমার ডানে বসে স্বাগত আপনাদের দুজনকেই তৃতীয় মাত্রায় প্রফেসর মেজবা কামাল আপনাকে দিয়ে শুরু করতে চাই আন্তর্জাতিক মহল থেকে বলা হচ্ছে যে সংলাপ করবার জন্য এই সংকট সমাধান এর জন্যে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন মহল থেকে বাংলাদেশের ভেতর থেকেও নাগরিক সমাজেও এই কথা বলছেন যে সমাধানের জন্য সংলাপ দরকার কারণ সংলাপ ছাড়া যা আছে দেখা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে সংলাপ এবং সহিংসতা এবং কোনোভাবেই সেটা আর এড়ানো গেল না বলেই মনে হচ্ছে কিন্তু কালকেও আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেছেন যে এক সময় তাদেরকে বিএনপিকে বলা হচ্ছিল শর্তহীন সংলাপে আসতে কিন্তু এখন আর সংলাপের কোনো সময় নেই এখন শর্তহীন সংলাপেরও সময় নেই আপনি জানেন তার আগে প্রধানমন্ত্রী প্রেস ব্রিফিংয়ে বলেছেন যে কাদের সংলাপ সঙ্গে সংলাপ হবে এদের সঙ্গে কোনো সংলাপ হতে পারে না বিএনপিকে তিনি নানা অভিধায় অভিষিক্ত করেছেন আপনার কাছে কে শুনতে চাই সমাধানটা আসলে কি এর বাইরে যা আছে শুধু সংঘাত এবং সহিংসতার ফ্রেন্ড সেটা কাকে কি দেবে আসলে বাংলাদেশে অনেক ধন্যবাদ এবং আজকের এই অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য চ্যানেল আইকে তৃতীয় মাত্রাকে ধন্যবাদ আমি প্রথমত যেটা বলবো সেটা হচ্ছে যে আমাদের তো কথা বলতেই হবে সেটা আপনি যেভাবেই বলুন না কেন সেটা আনুষ্ঠানিক সংলাপের মাধ্যমে বলুন অথবা অনানুষ্ঠানিকভাবে আলোচনার মাধ্যমেই বলুন যে কোনোভাবে হোক কথা কিন্তু বলতেই হবে এবং দেশের বড় দুটো রাজনৈতিক দল এই দুটো রাজনৈতিক দলের মধ্যে কথা হতেই হবে এবং আজকে দেশটা যে জায়গায় যে পৌঁছেছে আপনি বললেন যে এই গত কদিনে আঠাশ তারিখ থেকে শুরু করে এই সামান্য কদিনের মধ্যেই কিন্তু পনেরো জনের অন্তত পনেরো জনের মৃত্যু হয়েছে এবং আমরা দেখছি যেভাবে জ্বালাও পোড়াও হচ্ছে সহিংসতা হচ্ছে হরতাল অবরোধ দেয়া হচ্ছে এবং মনে হচ্ছে যে এটা যেন ক্রমাগতভাবে আসতেই থাকবে তো এরকম একটা অবস্থাই তো দেশ চলতে পারে না হ্যাঁ কাজে এটা একটা সমাধানের জন্য দায় মানে দায়িত্বশীল আচরণ সরকার এবং বিরোধী দল উভয়কেই করতে হবে এবং আমি যে কথাটা বলবো সেটা হচ্ছে যে আপনার দেখুন এমনি তো গত প্রায় বছর দু এক ধরে বাজারে জিনিসপত্রের দাম যেরকম যেভাবে ক্রমাগতভাবে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে তাতে করে কিন্তু সাধারণ মানুষের জীবন যাপন খুব কঠিন হয়ে উঠেছে মানে মানুষজন তো বিশেষ করে আমাদের নিচে তলার মানুষ তারা তো মাছ মাংস খাওয়া বহু আগেই ছেড়ে দিয়েছেন অন্তত শাক সবজির উপর নির্ভর করে বাঁচছিলেন তো এখন তো শাক সবজিরও যে দাম সে দাম তো আপনার তাদের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে গেছে তো এমত অবস্থায় এখন যদি আবার এই হরতাল অবরোধের অব্যাহত ধারা চলতে থাকে 
তাহলে তো জিনিসপত্রের যেহেতু যোগান কমতে বাধ্য সরবরাহ কমতে বাধ্য জিনিসপত্রের দাম বাড়বে আর এক ধরনের বিক্রেতা তো আছেনই যারা আপনার যে কোনো সুযোগে জিনিসপত্রের দাম মানে এক টাকা বাড়ানোর দরকার হলে দশ টাকা বাড়িয়ে দেন তো ফলে যেটা হবে যে আপনার জিনিসপত্রের দাম আরও বাড়তে থাকবে তো আমি বলবো যে জিনিসপত্রের দামের ব্যাপারে আমরা কিন্তু সরকারের তরফ থেকেও মানে যে দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয় তাদের তরফ থেকে কোনো কার্যকর উদ্যোগ দেখি নাই কারণ আসলে এই খোলাবাজারি অর্থনীতি অনুসরণ করতে যে এমন একটা অবস্থা তৈরি হয়েছে যে এখানে আপনার রাষ্ট্র কর্তৃক বাজারকে নিয়ন্ত্রণ করার কোনো ব্যবস্থাই রাখা হয়নি ওই যে আপনার টিসিবির মাধ্যমে খোলা বাজারে যে আপনার যে আপনার ইয়া মানে ট্রাকে করে যে চাল ডাল বিক্রি তেল নুন বিক্রির যে কর্মসূচি সেটা খুবই সামান্য এবং খুবই অপ্রতুল তো এরকম একটা অবস্থায় যখন আপনার আবার বিরোধী দলের পক্ষ থেকে এই হরতাল অবরোধ জ্বালাও পোড়াও এগুলো শুরু হচ্ছে বাসে অগ্নিসংযোগ ট্রাকে অগ্নিসংযোগ এমন কি আপনার যখন তারা দাঁড়িয়ে আছে চলাচল করছে না তখনও তাতে অগ্নিসংযোগের যে ঘটনাগুলো ঘটছে এগুলো তো মানুষকে ভীত সন্ত্রস্ত করছে তো এরকম একটা অবস্থায় এই সুযোগে জিনিসপত্রের দাম আরও বেড়ে যায় তো মানুষের জীবন নিয়ে ভাববে কি সাধারণ মানুষকে তো খেতে হয় সেই সাধারণ মানুষের জীবন নিয়ে ভাববেটাকে এটা তো বিরোধী দলেরও দায়িত্ব আছে সরকারের তো দায়িত্ব আছে বটেই তো কাজে এরকম একটা অবস্থায় এই অবস্থা কিন্তু দীর্ঘকাল এই আপনার সহিংসতা চলতে পারে না কাজে কথা বলতে হবে আপনি আমি মনে করি যে এখন উভয়ের মধ্যে যে দূরত্ব তৈরি হয়েছে আমাদের প্রধান দুই দল ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ এবং মানে প্রধান বিরোধী দল বিএনপি তাদের মধ্যে যে দূরত্ব তৈরি হয়েছে সেই দূরত্ব ঘুচিয়ে হয়তো ধরুন ইমিডিয়েটলি আনুষ্ঠানিকভাবে সংলাপে বসা সম্ভব নাও হতে পারে সেটা একটু সময় নিয়ে হলেও বসতে হবে কিন্তু তার আগে অনানুষ্ঠানিকভাবে যোগাযোগ অনানুষ্ঠানিকভাবে বসা সেটা কিন্তু অনতিবলম্বে শুরু করা দরকার এবং আমাদের দেশে একটা শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ফিরিয়ে আনা দরকার মিস্টার নুরুল কবির আমরা গত অন্তত বছর খানিকর বেশি সময় ধরে দেখছিলাম যে দুটো পক্ষই নিজ নিজ অবস্থানে অনর কিন্তু একটা সহনশীল রাজনৈতিক পরিবেশ ছিল বহুদিন পরে যে সবাই যার যার কথা বলতে পারছে কর্মসূচি পালন করতে পারে পারছে যে কোনো কারণই হোক সেটির কারণও হয়তো আমরা আলোচনা করতে পারি কেন এই সুযোগটা তৈরি হলো কীভাবে তৈরি হলো কিন্তু শেষ পর্যন্ত যেটি আশঙ্কা অনেকেই করছিলেন যে একটা সংঘার সংঘর্ষের বাইরে আর অন্য কিছু তারা অনেকেই দেখছিলেন না রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের এবং শেষ পর্যন্ত সেটা এড়ানোও গেল না এখন প্রশ্ন হচ্ছে এটা কতদিন কন্টিনিউ করবে এবং প্রফেসর মেজবা কামাল যেটি বলছিলেন যে এই হরতাল ধর্মঘট অবরোধ এগুলো তো আসলে জনগণকে সংকটের মধ্যে আরও গভীর সংকটের মধ্যে ফেলে দিচ্ছে তা আপনি কিভাবে দেখেন এবং আপনার কাছে শুনতে চাই যে আপনি এই দায় আসলে শেষ পর্যন্ত কার শেষ প্রশ্নটা দিয়ে আমি কোনো উত্তরটা শুরু করি এই সংকটের প্রধান দায় এই দেশের শাসক শ্রেণীর সাধারণভাবে এবং বিশেষভাবে এই দেশের শাসক শ্রেণীর ক্ষমতাসীন সরকার যে সরকারের যে দল তার কারণ হচ্ছে এই সংকটটা শুরু হয়েছে কিভাবে একটা পার্টিসিপেটরি ইনক্লুসিভ নির্বাচন করা যায় যেখানে দেশের মানুষ তার ভোট দিতে পারবে ভোট দিতে যেতে পারবে তার ইচ্ছা অনুযায়ী তার প্রতিনিধি নির্বাচিত করতে পারবে সেই সমস্যাকে কেন্দ্র করে কারণ প্রত্যেকটা রাজনৈতিক দলই এখানকার ক্ষমতায় গিয়ে আমরা দেখেছি যে নির্বাচনকে নিয়ন্ত্রণ করতে চায় নির্বাচন প্রক্রিয়াকে নির্বাচন করতে চায় এই সংকটকে মোকাবেলা করার জন্যে সবার কাছে যখন অসহনীয় হয়ে উঠেছিল ব্যবস্থাটা তখনই তারা দুই পক্ষ মিলে প্রধান এবং শতাধিক হরতাল শতাধিক মৃত্যু অগ্নিসংযোগ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে তৎকালীন বিরোধী দল আওয়ামী লীগ বিএনপিকে বাধ্য করেছিল এবং বিএনপি বিএনপিকেও মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিল একটা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন প্রক্রিয়াকে সংবিধানের বিধিবদ্ধ করবার জন্যে তো সেইটা কয়েক বছর কয়েকটা নির্বাচন চলেছে সেইটাকে হঠাৎ করে একতরফাভাবে বদলানোর পর থেকে এই সংকট তৈরি হয় এই সংকট প্রধানত ক্ষমতা দখলের সংকট নিজেদের মধ্যে 
দ্বিতীয়ত জনগণের দিক থেকে সংকট হচ্ছে তার ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠিত থাকার সংকট ফলে এখানে কিন্তু দুই ধরনের ইস্যু আছে একটা হচ্ছে ঠিক রাজনৈতিক দলগুলোর বিতর্কার আর একটা হচ্ছে যে জনগণের দিক থেকে তার রাজনৈতিক অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করবার সংগ্রাম এ দুটো কিন্তু একত্রিত হয়েছে কারণ তারা যেমন ক্ষমতায় যেতে চায় অন্যরা যারা এমপি মন্ত্রী হবে না সেই যে মানুষ যারা তারাও কিন্তু তার ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে চায় বা তার স্বার্থ বিরোধীদলীয় সংগ্রামের সঙ্গে এটা সম্পৃক্ত হয়েছে যদি কেউ স্বীকার করেন ভালো না করলেও এটাই বাস্তব তা এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে আপনি একটা কথা বলেছেন যে সংবিধানের ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় সংবিধানের ভিত্তিতে নির্বাচন অনুষ্ঠান করবার যে অবস্থান আওয়ামী লীগের এর চেয়ে তারা পেছনে ঘটবেন না এই কথাটার মধ্যে নৈতিক অনেজ অনেজ্জতা আছে রাজনৈতিকভাবে অনেজ্জতা আছে কারণ হচ্ছে প্রথম কথা রাষ্ট্রীয় সংবিধান কি রাষ্ট্রীয় সংবিধানের যে পুরনো একেবারে লিবারেল ডেমোক্রেসির যে তত্ত্ব যেটা এখন আর চিন্তাশীল প্রগতিশীল মানুষরা মানেন না যে ওইটাই তার অনেক বেশি করে এগোতে হবে সেগুলো বাদ দিয়ে পরবর্তী বিকাশের চিন্তার বিকাশের কথা বাদ দিয়ে আমি যদি একেবারে রিপাবলিক তৈরি করার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য যে সংবিধান তৈরি হয় তার পেছনের যে রাজনৈতিক দার্শনিক চিন্তা সেটুকেও যে কেউ যে ধরি সেটা কীভাবে এসেছিল তো যে তৎকালীন ষোড়শ শতক শত সপ্তদশ শতকের দার্শনিকরা এই রাষ্ট্রতত্ত্ব আলোচনা করতে গিয়ে কি দেখেছেন একটা রাষ্ট্র সংবিধান কিভাবে হবে এবং কেন দরকার যে মানুষের প্রত্যেকটা মানুষের জন্ম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার জীবন তার স্বাধীনতা এবং সম্পদের উপর তার যে নিয়ন্ত্রণ এটা নিশ্চিত করতে চায় কিন্তু সেখানে যদি কোনো বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা না থাকে তাহলে কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করেন একজনের স্বার্থ তার অধিকার যদি আরেকজনের অধিকারকে ক্ষুণ্ণ করে তাহলে তো একটা সমাজ চলতে পারে না এটাকে লকরা বলতেন বন্য দশা স্টেট অফ নেচার তো এই স্টেট অফ বন্য দশা থেকে মুক্তির জন্য একটা সিভিল ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য এক এই এই যে কতগুলি ব্যবস্থার মধ্যে প্রধান কথা হচ্ছে যে রাষ্ জনগণকে রাষ্ট্র হিসেবে সংগঠিত হতে হলে সমস্ত ব্যক্তির বিভিন্ন গ্রুপের বিভিন্ন শ্রেণীর যে ভিন্ন ভিন্ন স্বার্থ আছে সেই স্বার্থকে আপনার সমর্পণ করতে হয় কমন একটা স্বার্থের মধ্যে সেই কমন স্বার্থ তৈরি করবার জন্য সকলের মতামতের ভিত্তিতে প্রণীত যে ডকুমেন্ট সেইটাকে একটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সংবিধান বলে আচ্ছা তো এখন একটা রাজনৈতিক দল সে যেই হোক না কেন তার দলীয় সংবিধানের দর্শনের ভিত্তিতে কিংবা তার ক্ষমতায় থাকা অথবা যাওয়ার নিশ্চয়তা দেওয়ার জন্য তার কলা কৌশলকে অন্তর্ভুক্ত করে যে দলিল তৈরি করা হয় তাকে আর যাই বলা হোক না কেন সে যেই দলিল করুক এটা রাষ্ট্রীয় সংবিধান বলা যায় না আওয়ামী লীগ সর্বশেষ যে সংবিধান পরিবর্তন করেছে সে তার নিজের স্বার্থে করেছে যেই যেই প্রভিশনটা তারা যুক্ত করেছিল সবাই মিলে করেছিল তত্ত্বাবধায়ক সরকার সংক্রান্ত ফলে তাদের যে প্রধান প্রতিপক্ষ ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বী এই তাদের ছাড়া করা কারণে এটার আপনার জাতীয় সংবিধান বা রাষ্ট্রীয় সংবিধান থাকে নাই তো সেই সংবিধান মান্য করা যারা ক্ষমতার বাইরে আছেন তাদের জন্য আপনার অপরিহার্য বোধ করার কোনো কারণ নেই এখানে এটা মূল সংকট তার বাইরে এটা হচ্ছে যারা এই বডি পলিটিকের মধ্যে যারা ক্ষমতার যাওয়া আসা নিয়ে সংগ্রাম করছেন বাকি জনগণের যে অবস্থা আপনার দুই সাল থেকে এই পর্যন্ত যতগুলি জাতীয় নির্বাচন হয়েছে তাতে মানুষ ভোট দিতে পারে নাই জাতীয় সংসদ কখনো জনপ্রতিনিধিত্বমূলক হতে পারে নাই কারণ হচ্ছে প্রথমটার মধ্যে একশো তেপ্পান্নটার মধ্যে কোনো নির্বাচন হয় নাই দ্বিতীয়টার মধ্যে ভোটের দিন শুরু হবার আগেই ব্যালট বাক্স ভরে গেছে এরকম একটা অবস্থা যে কোনো সিভিল সমাজের মধ্যে রাজনৈতিক সমাজের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত কোনো ব্যক্তির পক্ষে মেনে নেওয়া অসম্ভব কেবলমাত্র ওই ব্যবস্থার বেনিফিশিয়ারি যারা তারা বিবেক এবং চিন্তা বিবর্জিতভাবে রাজনৈতিক চিন্তা বিবর্জিতভাবে সেটা মেনে নিতে পারে কিন্তু সবাই তো সেটা মানবে না ফলে সমাজের মধ্যে এই সংঘর্ষটা থাকবে 
এই সংঘর্ষ নিরসনের পথ দুটো একটা হচ্ছে যেটা মেজবাবাই বলেছেন সংলাপের মধ্য দিয়ে এখন সংলাপের মধ্য দিয়ে যদি সেটা আপনার সমাধান না হয় সারা পৃথিবীতে নিয়ম হচ্ছে আন্দোলন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তা শেষ পর্যন্ত রাজপথে আপনার নিষ্পত্তি নিষ্পত্তি হয় বাংলাদেশ এই মুহূর্তে সেরকম একটা অবস্থার মধ্যে আছে আমার প্রশ্ন যে বাস্তব চিত্র কি বলছে আমি আসবো আপনার কাছে যে সেই রাজপথে নিষ্পত্তি হওয়ার জন্য যে জনসম্পৃক্ততা দরকার বা জনগণের যে অংশগ্রহণ দরকার সেটা করা যাচ্ছে কি না না গেলে কেন যাচ্ছে না আমি পরে সে শুনি আপনার কাছে না আপনি ছোট্ট করে বলতে চান না না ওকে আমি আসছি প্রফেসর মেজবা কামাল আমি আপনি আপনি শুনছিলেন এবং আমার প্রশ্ন যে আপনি সংলাপের কথা বলছেন কিন্তু বাস্তবে যে চিত্র এখন দেখা যাচ্ছে এবং নির্বাচনের আর সময় নাই প্র্যাকটিক্যালি খুবই কম সময় এই সময় প্রধান বিরোধী দল হিসেবে যদি বা দুটো প্রধান শক্তিমান দল যদি আমরা আওয়ামী লীগ এবং বিএনপিকে বিবেচনা করি বিএনপির প্রায় সকল নেতা নেত্রীরাই এখন জেলে অথবা পলাতক এবং গ্রামে গঞ্জে কোথায় তাদের আসলে তারা বাড়ি ঘরে থাকতে পারছেন না বলে তারা অভিযোগ করছেন সেরকম পরিস্থিতিতে পার্টিসিপেটিভ ইলেকশান বা ইনক্লুসিভ ইলেকশান কীভাবে হবে আপনি দেখেন কি না বা এই নেতাদের জেলে রেখে বিএনপির পক্ষে আসলে নির্বাচন করা সম্ভব কি না এটি একটি প্রশ্ন ডায়লগও কার সঙ্গে আপনি করবেন জেলে রেখে নাকি জেলের মধ্যে নিয়েই আসলে আমরা জানি না কোনো ডায়লগের হচ্ছে বলে আপনি মনে করেন না সেরকম কোনো ডায়ালগ হচ্ছে বলে এখনও আমরা জানি না হ্যাঁ যে জেলের ভেতরে ডায়ালগ হচ্ছে কি না তবে সেটা হতে পারে এবং এরকম যে হয় না তাও কিন্তু না সেটাও একটা অপশন হিসেবেও কিন্তু ব্যবহৃত হতে পারে মানে যেহেতু বাস্তবতা হচ্ছে যে নেতৃবৃন্দ বেশিরভাগই এখন জেলের মধ্যে কিন্তু আমি সেটার কথাই যাওয়ার আগে অন্য কথায় আসি আসলে আপনি যেটা বললেন যে নির্বাচন তো আসন্ন এবং আমাদের যে সাংবিধানিক বাধ্যবাধক এবং প্রশ্ন হচ্ছে যে এখন পর্যন্ত অন্তত কথাবার্তায় যেটি সরকারি দল প্রমাণ মানে বলবার চেষ্টা করছে যে বিএনপিকে ছাড়া নির্বাচন অন্যরা হলে ভোটাররা আসলেই নির্বাচন হবে আপনি মনে করেন কি না সেরকম একটা নির্বাচন বিএনপি বিএনপির সঙ্গে আমরা যদি বিএনপি নির্বাচন না যায় আরও কিছু দলও হয়তো নির্বাচনে অংশ নেবে না সেক্ষেত্রে সেই নির্বাচন কতটা গ্রহণযোগ্য হবে দেশে বিদেশে শুনুন মানে নির্বাচনে যদি প্রধান যে রাজনৈতিক দলগুলো তারা যদি অংশগ্রহণ না করে তাহলে সেই নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতার সংকট তো থাকবেই আর যদি আগের দুটো নির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন আছে আগের দ্বিতীয়বারের মতো যদি এরকম মানে ওঠে আপনার যেহেতু আপনার বিশেষ করে ইমিডিয়েট পাস যে নির্বাচন সেই নির্বাচনে আপনার সেটা নিয়ে তো অনেক প্রশ্ন আছে ফলে যেটা হয়েছে যে এবারের নির্বাচনেও যদি বিরোধী দল অংশগ্রহণ না করে তাহলে সেই নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তো উঠবেই হ্যাঁ তবে আবার এইটাও ঠিক যে ধরেন নির্বাচনের তো একটা সময় সীমা আছে কারণ এই সরকারের মেয়াদ তো সীমিত কাজেই এবং সেই মেয়াদের প্রায় শেষ পর্যায়ে আমরা উপনীত হয়েছি কাজেই নির্বাচন না হলে ক্ষমতার যে আপনার হস্তান্তর অথবা কন্টিনিউয়েশন তার আপনার তার আইনসঙ্গত পদ্ধতি কি হবে সেই প্রশ্নটা আসছে সাংবিধানিক পদ্ধতিটা কি হবে সেই প্রশ্নটা রয়ে যাবে আর যেটা আপনার আমাদের নুরুল কবির ভাই আমাদের বন্ধু এবং জাতীয়ভাবে সম্মানিত মানুষ নুরুল কবির ভাই যে কথা বললেন যে এটা ঠিক যে আপনার দুটো পথ একটা সংলাপের মাধ্যমে একটা সমঝোতা আরেকটা হচ্ছে রাজপথে নিষ্পত্তি এবং বাংলাদেশের ইতিহাসে দুটোই আছে বাংলাদেশের ইতিহাসে দুটোই আছে নিকট ইতিহাসেও আছে খুব বেশি দূরে যেতে হবে না কিন্তু যেটা হচ্ছে যে এখন বাংলাদেশের যে বাস্তব অবস্থা তাতে করে আমার মনে হয় যে রাজপথে নিষ্পত্তির কোনো সুযোগ নাই সুযোগ নাই কারণ আপনার যে যেভাবে নেতৃবৃন্দ সব গ্রেপ্তার হয়েছেন এবং তাদের বিরুদ্ধে যে সহিংসতার মামলাগুলো এসছে এবং তারপরে আপনার পূর্ববর্তী অনেক মামলা তো আছেই এই সব কিছু পরে তারা আবার বলছেন বিরোধীরা বলছেন এই সহিংসতা তারা করেনি তাদের প্রতিপক্ষ করেছেন এবং পরিস্থিতিটা উত্তপ্ত করবার ক্ষেত্রে এক ধরনের উস্কানিও তাদের প্রতিপক্ষরাই দিয়েছেন এটি হচ্ছে তাদের বক্তব্য শুনুন মানে এই কথাগুলো খুব সহজে মানে মানুষজন গ্রহণ করবে বলে আমার মনে হয় না মনে হয় না এই কারণে যে যেমন নির্বাচন ভালো না হওয়ার যেমন অতীত ইতিহাস আছে তেমনি আবার এদেশে সহিংসতারও একটা খুব বেশি দূরে নয় একটা বড় ইতিহাস আছে দু হাজার সালের যে সহিংসতা সেটা তো মানুষ ভুলে যায়নি 
বা তার আগে যে জামাতি সহিংসতা যেটা আমরা দেখলাম আপনার সেটাও তো আপনার মানে সেগুলো তো মানুষজন ভুলে যায়নি ফলে আপনার যখন ওই একই ধারায় একই কায়দায় যখন আবার তার পুনরাবৃত্তি হতে থাকে তখন কিন্তু মানুষজন ওই কথা খুব সহজে গ্রহণ করবে না তো আমি যে কথাটা বলতে চাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে যে দেখুন আমি মনে করি কিন্তু গত সাত আট বছরে বিএনপি যেহেতু কেবলমাত্র আপনার গণতান্ত্রিক কর্মসূচি মানে আমি বলছি মানে কোনো সহিংস কর্মসূচির মধ্যে না যে কেবলমাত্র নানান বাধার মুখেও সভা সমাবেশ করে তাদের কথাগুলো বলেছেন এবং আমাদের দেশে মিডিয়া যখন মানে যেহেতু এখন খুব শক্তিশালী এবং আমাদের এখানে শুধু সরকার নিয়ন্ত্রিত মিডিয়া তো আগের মতো নাই এখন তো বহু বেসরকারি মিডিয়া আছে এবং আমাদের এখানে টক শোগুলো অনেক শক্তিশালী মাধ্যম তো এই সব কিছু মিলিয়ে আপনার বিএনপি কিন্তু তার মেসেজটা তারা কিন্তু জনগণের কাছে পৌঁছাতে পেরেছিলেন ফলে এবং সভা সমাবেশ টক শো নিউজ হ্যাঁ আপনার ইলেকট্রনিক মিডিয়া প্রিন্ট মিডিয়া সব কিছু মিলিয়ে তারা কিন্তু পৌঁছাতে পেরেছিলেন এবং আপনি দেখেন যে যখন ওই সহিংসতার বৃত্ত থেকে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের নেতৃত্বে বিএনপি বেরিয়ে এলো ধীরে ধীরে তার জন্য কিন্তু দাঁড়ানো খুব কঠিন ছিল কিন্তু ধীরে ধীরে তারা দাঁড়িয়েছেন এবং সত্যিকার অর্থে এমন একটা জায়গায় তারা পৌঁছেছিলেন যে মনে হচ্ছিল যে ক্ষমতাসীন দল একটা বড় রকমের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছেন হ্যাঁ এবং সেইখানে আগামী নির্বাচনে যে কোনো কিছু হতে পারত সেরকম একটা মানে সম্ভাবনাও কিন্তু তারা তৈরি করেছিলেন কিন্তু এই গত আঠাশে অক্টোবরের যে সহিংসতা সেটা কিন্তু গোটা দৃশ্যপটকে পাল্টে দিয়েছে কেননা সেই আঠাশে অক্টোবর আবার মনে করিয়ে দিচ্ছে যে বিএনপি জামাত তারা সেই আগের পথে ফিরে গেছে তারা আবার দু হাজার তেরো দু হাজার চোদ্দের পথে ফিরে গেছে ফলে যেটা হয়েছে যে তারা আপনার এবং যখন ইতোমধ্যে মৃত্যুর ঘটনা ঘটছে সহিংসতার ঘটনা ঘটছে আজকে তো পেট্রোল বোমা পড়েছে বাসের মধ্যে আজকে আপনার পুলিশের যানবাহনের মধ্যে গ্রেনেড ছোঁড়া হয়েছে সম্ভবত তো এই যে আপনার ব্যাপারগুলো যখন ঘটতে শুরু করছে তখন কিন্তু ধরুন মানুষের যে সহানুভূতি সেটা কিন্তু আর থাকার কোনো কারণ থাকবে না ফলে যেটা হচ্ছে আপনি যত ভালো কথাই বলেন আপনি যখন সহিংসতার মাধ্যমে কথা বলবেন যখন জীবনহানি ঘটতে থাকবে তখন কিন্তু মানুষ আর এটা গ্রহণ করবে না ফলে আমি যেটা মনে করি কি যে আপনার আসলে ওই যে আপনি যে বললেন না লকের যে বন্য দশা কথা স্টেট অফ নেচারের কথা বললেন হ্যাঁ তো সেই আপনার লকের বন্য দশা থেকে আমরা আছি আমরা তো তার চেয়েও বেশি খারাপ জায়গায় চলে গেছি কারণ এরকমভাবে পৃথিবীর কোন দেশে আপনার রাজনীতি হয় হ্যাঁ এরকমভাবে তো পাকিস্তান আফগানিস্তান ছাড়া আর কোনো দেশে রাজনীতি হয় বলে আমার মনে হয় না তো আমি আমি একটু কথাটা শেষ করি আমার কথাটা যেটা সেটা হচ্ছে যে আপনার আমাদের এই দেশটা পাকিস্তানও না আমাদের এই দেশটা আফগানিস্তানও না এবং আমাদের এই দেশে আমরা ধীরে ধীরে তো আমরা একটা আপনার যে গণতান্ত্রিক চর্চাটা যদি আপনার ধরেন আমাদের গণতন্ত্র মানে তো ভোট প্রদানের মধ্যে সীমিত এটা সমাজের সর্বস্তরে জীবনের সর্বস্তরে গণতন্ত্রকে সম্প্রসারিত করার কাজটা তো আমরা করতে পারিনি তারপরেও যতটুকু আমরা করেছিলাম সেই জায়গাটাও কিন্তু আপনার এখন যেন মনে হচ্ছে থমকে যাচ্ছে তো এরকম একটা অবস্থায় আমার মনে হয় যে এখন যেটুকু সময় আছে এবং শক্তির যে ভারসাম্য পাল্টে গেছে আঠাশ তারিখের পরে তারপরে আর রাজপথে নিষ্পত্তি সম্ভব না এখন নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে এবং বিএনপি যদি এই নির্বাচনে না যায় আমি মনে করি এটা আওয়ামী লীগ একটা অপরচুনিটি হিসেবে দেখবে এবং তারা আপনার বিএনপিকে বাদ দিয়েই নির্বাচনকে নির্বাচনে যেতে চাই সো মিঠানুল কবির পরিস্থিতিটা এরকম বিএনপি একটা চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছিল সেই চ্যালেঞ্জ তারা নিজেরাই নষ্ট করেছে আঠাশ অক্টোবরের পর থেকে সাংবিধানিক কন্টিনিউটির প্রশ্ন আছে সেটা কিভাবে সুরাহ হবে প্রশ্ন ছিল আপনার কাছে যে জনগণ রাজপথে নিষ্পত্তি করতে হলে তো জনগণের অংশগ্রহণ জনগণ কোথায় এবং একটা চ্যালেঞ্জ সরকারের জন্য বিএনপি অবশ্যই বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো গত দু তিন বছর ধরে মনে হচ্ছে 
international community at a tadri chode challenge on the election issue, democracy, human rights issue, the she challenge to Taraki Habe, Professor Ms. Bakamal Bolson, the PNP challenge taken nigh. We pressure on a Korahani, the she challenge to Atikina, Adu, and what I'm talking about. Major Bakos Hadan Babe, the person we had not into May Mul. Shankotin Jagato in address corner, I had a poor equipment. Shankotoche, actor Balo Nirbachon, Edeshe, you have a hobby. Sheta Awamili Gaksham, I did her own curriculum. Sheta Abong BNP, Sheta Agriculture, Bakotabanto, Sheta actor for Babe Puriborton, Folly Shankota Hutch. BNP on an opposition party, should be in Pina. Opposition party will do Hajar Chodoshal and Nirbachon Borjan curriculum. তারা সেইটাতে সরকার সরকার এবং সরকারি বাহিনীর সঙ্গে পারে নাই 2018 সালে তারা তাকে আবার বিশ্বাস করেছিল যে ঠিক আছে তো এই পদ্ধতি তারা নির্বাচন করবে সেইখান তার আবার প্রতারিত হয়েছে কারণ রাতেবেলা নির্বাচন করেছে বিএনপি এবং অপরাপর বিরোধী দলগুলিকে তৃতীয়বারের মতো এই পদ্ধতির মধ্যে অংশগ্রহণ করতে বলা আমার দিক থেকে একটা অনৈতিক ঘটনা বলে মনে হবে আর জনগণের দিক থেকে বামাদের দিক থেকে বক্তব্যছে আমরা নিবিগ্নে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে চাই সেইটার কোনো সম্ভাবনা বাস্তব সম্ভাবনা এই সেটআপের মধ্যে আমরা দেখি না কিভাবে দেখি না মেজবা ভাইস অ্যাবসলিউটলি রাইট যখন উনি বলেন যে বিএনপি আলারা এবং অপরাপর অপজিশন পার্টিগুলি নিয়মতান্ত্রিক সভা সমাবেশের মাধ্যমে মানুষের কাছে খবরটা তার মেসেজটা পৌঁছে দিতে পেরেছিল কিন্তু মানুষের কাছে খবর পৌঁছে দিলেই তো শুধু হবে না সরকারের কানে তো সেটা পৌঁছেনি যে যে সিদ্ধান্তটা যাকে নিতে হবে তার কানে পৌঁছেনি অথবা সে তার কান বন্ধ করে রেখেছে দ্বিতীয়ত কথা হচ্ছে এই যে সহিংসতা 2800 অক্টোবরের এইটার জন্য প্রধানত আই আন্ডারলাইন প্রধানত সরকারি দল তাই এবং সেটা জনগণের সামনে পরিষ্কার চক্ষুশমান মানুষ দেখেছে যে তার আগে 10 ডিসেম্বর থেকে যা ওই ডিসেম্বর মাস থেকে যখন বড় বড় সভা কোগুলি করছে ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে এই যুগ যুগ সভাগুলি যাতে বড় না হতে পারে ডিভিশনাল লেভেলে ডিস্ট্রিক্ট থেকে যাতে মানুষ না আসতে পারে সরকার রীতিমত হরতাল অঘোষিত হরতাল পালন করেছে ট্রেন বন্ধ করেছে লঞ্চ বন্ধ করেছে বাস বন্ধ করেছে সরকার সিদ্ধান্ত নিয়ে তারপর এগুলো বড় বড় হয়েছে তা 28 তারিখ যখন বড় সমাবেশের কথা বলছে তার আগের দিন রাতেও যখন বিএনপি মহাসচিব বলছে যে আমরা কোন অবস্থায় সহিংসতার মধ্যে যাব না আমরা বার করে ফিরে যাব না इवन মিডিয়ার উস্কানে ছিল না উস্কানে মূল প্রশ্ন ছিল তার কাছে এবং তখন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক কি বলছেন প্রতিটা সংগ প্রতিটা বিরোধীলীয় কর্মসূচির পাশাপাশি লাঠি ছোটা নিয়ে সমস্ত জায়গায় তারা তো প্রতিদিন প্যারালাল কর্মসূচি দিয়েছেন ইসন শান্তির নামে যে অশান্তি তারা তৈরি করে চলেছেন এটা তো বাংলাদেশের রাজনীতিতে মার্শাল লা বলেও ছিল না দ্বিতীয়ত আগের দিন বক্তৃতা করছেন কি বলছে শাপলা চত্বর থেকে ভয়াবহ করে দিব করেছে তো ওই সভাটা তারা করতে দেয় নাই ভন্ডুল করেছে তো সভা শুরু হওয়ার আগেই তো আপনার এই সহিংসতা শুরু হলো সেই সহিংসতা শুরু হওয়ার যে জায়গাটা একটা পার্টিকুলার পুলিশ অফিসার এবং এক গাজীপুরের আওয়ামী লীগ নেতা উস্কানিমূলকভাবে ওই সভার মধ্য দিয়ে ঘোরার পর পুলিশের সামনে পুলিশ সেইটাকে না সরিয়ে দিয়ে পুলিশ এসে যখন অ্যাগ্রেসিভ একটা ভূমিকা গ্রহণ করে তখন থেকে হচ্ছে সংকটের ওই দিনকার আপনার সহিংসতার শুরু সেখানে একজন পুলিশ কনস্টেবলকেও প্রাণ দিতে হলো এটা অত্যন্ত দুঃখজনকভাবে তো এই কাজগুলো তো তারা করছে তো মেসেজটা যে পৌঁছানোর যে ব্যাপার তা তো পৌঁছাচ্ছে যেই দেশে ইতিহাসে যে কোনো পর্বে যেমন একটা স্বৈরতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতা অধিচিত থাকে যার রাজনৈতিক ন্যায্যতা থাকে না নির্বাচন ঠিক মতো না হইলে সে যখনই নিয়মতান্ত্রিক মেসেজ পায় না তার একমাত্র উপায় হচ্ছে অবৈধ সরকারের বিরুদ্ধে জনগণও অবৈধভাবে তার প্রতিবাদ জানায় এটা ইতিহাসের নিয়ম সেই জায়গায় ছেলে দেওয়া সরকারের উচিত হয় নাই আচ্ছা তারপরে যে আপনি বলবেন তাদেরকে যে এই এদের অধীনে আবার নির্বাচন করো গতবার প্রতারিত হওয়ার পরও যে নির্বাচন কমিশনটা আছে সে কি বলছে অক্টোবরের পাঁচ তারিখে সে বলছে যে অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন মানে কি আমি বুঝি না এই পাবলিক স্টেটমেন্ট করেছেন সুষ্ঠু নির্বাচন উনি যদি বোঝেন না গতকালকে বলছেন রাজনৈতিক সংকট নিরসনের তার ক্ষমতাও নেই তার এটা দায়িত্ব না দায়িত্ব না 
এই অংশটা সত্য এই মুহূর্তে যখন এরকম একটা চলছে যেমন এখন অপরঞ্চ চলছে গত যে হরতালটা হলো এখানে তো বিএনপির লোকদের পিকেটিং করতে হচ্ছে না পুলিশকে এবং আওয়ামী লীগের লোকজনদেরকে আমরা রাস্তায় দেখছি লাঠি সটা নিয়ে প্রতিদিন এটা তো বাস্তবতা তাহলে তাহলে দুই তিনটা ঘটনা ঘটছে যারা সংলাপে নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে যায় নাই তাদের তো পজিশন কেন তার আগেই বলেছে এই নির্বাচন কমিশনের পর আস্থা নাই যাদের আস্থা আছে বলে প্রতিমান হয় তারা গিয়েও বলছে যে নির্বাচনের পরিবেশ নেই একমাত্র আওয়ামী লীগ বলেছে এখানে নির্বাচনের পরিবেশ আছে তো এই রকম একটা অবস্থায় কোনো রকমভাবেই কি একটা অংশগ্রহণমূলক যেখানে জনগণ ভোটার অধিকার প্রয়োগের সুযোগ থাকবে যেখানে যারাই প্রতিদ্বন্দ্বিতা নির্বাচনে করতে চায় সে নির্বিঘ্নে করতে পারবে এরকম একটা অবস্থা সৃষ্টির পেছনের যে সাংবিধানিক একটা কারণ তৈরি করলো সেই দিকও আপনার ফিরে যাওয়ার একটু দরকার আছে এক মিনিট নিব আমি যখন সংসদের ভিতরে সর্বদলীয় সংসদী সংসদীয় কমিটি গঠিত হইল যে যে নেক্সট নির্বাচনটা কিভাবে হবে কোর্টের রায়ের পরে তখন প্রতিটা রাজনৈতিক দল ওখানে যারা ছিলেন আওয়ামী লীগেরও যারা পরিত্ব করেছেন তারাও প্রথমে বলেছেন যে দুইটা নির্বাচন অন্তত আরও তত্ত্বাবধায়ক সরকার অধীনে হওয়া উচিত যেই তত্ত্বাবধায়ক সরকার তারা মিলি সব ঠিক করেছিলেন আজকের যিনি প্রধানমন্ত্রী তিনি এটা বদলেছিলেন আপনি তখনকার কাগজপত্রগুলি খুঁজে দেখবেন আওয়ামী লীগের সদস্যরাও প্রথম তিন দুইটা মিটিংয়ে এই কথা বলেছেন তাহলে সংকটটা তো সেদিন শুরু হলো সেই দিন আপনার মনে থাকবার কথা আমি বলেছিলাম এটা যদি ভালো হয় দ্যার এইটার কৃতিত্ব আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ হাসিনার এটার যদি ক্ষতিকর হয় তার দায়ও তারই কারণ তার রাজ তার দলের অন্য সদস্যরও এমপি সাহেবরাও ওইটার এই বর্তমান ব্যবস্থার পক্ষে ছিলেন না তো এই সংকট জারি রেখে বিরোধী দলগুলোকে তার অধীনে নির্বাচন করার ওকালতি করলে এটা খুব অন্যায় কাজ হবে কারণ আঠারো সালে সবাই এটা তাকে বিশ্বাস করেছিল প্রতারিত হয়েছে তৃতীয় কথা হচ্ছে এই নির্বাচন কমিশন যে নিজেই বলছে আমি বুঝি আমরা ইনক্লুসিভ ইলেকশন মানে কি আমরা বুঝি না তার উপর ভরসা করবার কি কারণ আছে বরং এই সহিংসতাগুলিকে উস্কানি দেওয়া হবে লিগ রাষ্ট্রের এই যে পুলিশ বাহিনীকে জনগণের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে এবং গ্রেফতার প্রক্রিয়ারও মামলা দেওয়ার প্রক্রিয়ারও কতগুলি প্রকৃতি লক্ষ্য করুন হাজারে হাজারে গ্রেফতার আচ্ছা গ্রেফতারকৃত বিরোধী দলীয় কর্মীদের আত্মীয় পরিজন এবং সাম্প্রতিককালে এবার নতুন আর একটা তৈরি হয়েছে তাদের ড্রাইভারদেরকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে এটা নতুন আচ্ছা এইভাবে হয়রানিমূলক ব্যবস্থা যারা জারি রাখবে তাদের উপর কি আস্থা রাখবার কি কারণ মানুষের থাকতে পারে আমি আর মানুষ আর মানুষের কাণ্ড জ্ঞান আমি বিশ্বাস করি আমি মনে করি আঠাশ তারিখে যে আওয়ামী লীগ যে যে ভণ্ডুল করে দিয়েছে এটার মধ্য দিয়ে দেশের মানুষ বিএনপিকে দায়ী না করে আরও বেশি ক্ষিপ্ত হয়েছে তার অসহিষ্ণুতা এবং তাকে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা না করবার জন্য যে আওয়ামী লীগ তৎপরতা চালা সেটি বরং পরিষ্কার আমার তিন লাইনে যদি আপনি তিনটা প্রশ্নের উত্তর দেন এক হচ্ছে যে আমি যেটা বলছিলাম যে জনগণ রাজপথে না থাকতে রাজপথে কিভাবে নিষ্পত্তি হবে আসছে কিন্তু জনগণকে তাদেরকে তো ঘরে যেতে হয়েছে ভারতীয়রা সরকারের পক্ষে আছে একমাত্র চায়না আচ্ছা নিজস্ব আর্থিক বিনিয়োগের মেলা আছে প্রশ্ন আছে তারা থাকবে কিন্তু তার খুব সমাজের মধ্যে চাইনিজদের খুব ক্লাউড আছে বলে আমি মনে করি না তার এখনও পর্যন্ত ভারতীয়দের ক্লাউড আছে ভারতীয়রা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আওয়ামী লীগের নিষ্পত্তি করিয়ে দেবার অনেক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে সর্বশেষ যেটা হচ্ছে সলিমানের সঙ্গে যে আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রীর যে মিটিং হয়েছে ওইটা ভারতীয়রা বসিয়ে দিয়েছিল সেই মিটিং যে সফল হয় নাই সেটা ইনফর্ম লোক মাত্রই জানে কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে বিদেশিরা বিদেশি সাথে করবে কি কোল যদি আমাদের জনস্বার্থের তরফে থাকে কোনো কা দেশের তৎপরতা সেইটা আমরা সমর্থন করব না কর না থাকলে এটা বিরোধিতা করব কিন্তু আমি মনে করি আমাদের দেশের মানুষের যে অধিকার হীনতার অবস্থা এটার জন্য আমাদেরকে সংগ্রাম করতে হবে আজকে না হোক কালকে হবে মেজবাবাই ঠিক 
হয়তো তারা আরেকটা নির্বাচন করে নিয়ে যাবে কিন্তু সমস্ত সমস্যার সংকট সমাধান হবে এবং তারা সুখে শান্তিতে আপনার রাষ্ট্র ক্ষমতাকে ব্যবহার করে অবৈধভাবে বৃত্ত এবং বৈভব করে তুলতেই থাকবে এবং এই দেশের মানুষ হ্যাঁ সেটা চোখে তার অধিকারহীন অবস্থায় দেখবে এটা মনে করা সাংবিধানিক কন্টিনিউটির যে প্রশ্ন তুলেছেন তাহলে কি হবে আমি তো আগেই বলেছি সংবিধানটাই তো রাষ্ট্র সংবিধান না এই সংবিধানটা আওয়ামী লীগের সংবিধান সেই সংকট তারা তৈরি করেছে সেই সংকট কিভাবে মোকাবেলা করবে সেই পথ তাদেরই খুঁজে বের করতে হবে প্রফেসর বেসবা কামাল জেস্ট আমি আর একটা ইস্যু এখানে তুলে আনতে চাই যেটা খানিকটা আপনাদের কথাবার্তার মধ্যে এসছে যে অর্থনৈতিক সংকট যদি তীব্র হয় তাহলে আসলে রাজনৈতিক সংকট টংকট পালা বদলের জন্য প্রয়োজন হয় না পৃথিবীর দেশে দেশে সাম্প্রতিককালে আমাদের দক্ষিণ এশিয়া তো তার উদাহরণ রয়েছে এবং সেক্ষেত্রে ইকোনমিক যে ইন্ডেক্সগুলো আছে সেগুলো সবই ডিক্লাইনিং বাংলাদেশে মানে কোনোটাই কোনো কিছুই এখন পর্যন্ত মনে হচ্ছে না যে সেটা ফেভারেবল এবং গতকালই আমার অনুষ্ঠানে একজন মন্ত্রী কথা বলছিলেন এবং তিনি বলছিলেন যে খাদে পড়ে গেলে আসলে আমরা সবাই মিলেই পড়বো এমন একটা পরিস্থিতি রয়েছে তিনি অবশ্য বলছিলেন যে এই সংঘাত সংঘর্ষ করে আসলে এই সহিংসতা দিলে পরিস্থিতিটা খাদে পড়ে যাওয়ার মতো অবস্থা হবে পুরো দেশ ডুবে আমরা উঠবো অর্থনৈতিক সংকটটা যে জায়গায় দাঁড়িয়েছে সো আপনি আপনি কি মনে করেন আমি আসলে আপনি যে কথাটা শেষে বললেন সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট কারণ আমাদের দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা আজকে যে বৈশ্বিক পরিস্থিতি এবং যে সময়টাতে এই যে রাজনৈতিক আন্দোলন সেই সময়টাতে শ্রমিকরাও আন্দোলনের গার্মেন্ট শ্রমিকরা মজুরি বৃদ্ধি তারাও প্রাণ দিয়েছে এই আন্দোলনের মধ্যে এবং কোনো আশ্বাসই না সরকারের আশ্বাস না মালিকদের আশ্বাস কোনো আশ্বাসই কাজ হচ্ছে না শুনুন গার্মেন্ট শ্রমিকরা যে আন্দোলন করছে তাদের ন্যায্য মজুরি এবং আপনার একটা উন্নত কাজের পরিবেশের জন্য সেটা একটা অত্যন্ত ন্যায্য আন্দোলন এখনও এই দু সাল এবং যে বাজার পরিস্থিতি সেই বাজার পরিস্থিতিতে এখনও সর্বনিম্ন বেতন হচ্ছে আট হাজার টাকা তো সেখানে তারা এই বাজার পরিস্থিতির সাথে সংগতি মিলিয়ে পাঁচ বছর পরে যখন এই নেগোসিয়েশন হচ্ছে তখন তারা যে দাবি উত্থাপন করেছেন সেখানে নেগোসিয়েশনের সুযোগ থাকতে পারে কিন্তু তাদের সাবস্টেন্সিয়াল কিন্তু যুক্তি আছে হ্যাঁ এবং তাদের বেঁচে থাকার মতো একটা মজুরি তাদেরকে দিতে হবে তা না হলে বাংলাদেশের শিল্পের যে প্রধান খাত সেই প্রধান খাত কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হবে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে কাজে সেদিক থেকে একটা সংকট তো আস্তে আস্তে ঘনীভূত হচ্ছেই কিন্তু আরও যেটা আমি মনে করি যে বাংলাদেশে এই যে বিশ্বজনীন যে সংকট আজকে তো বাংলাদেশের বাস্তবতা হচ্ছে এই যে আপনার একদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার বাংলাদেশের জিও পলিটিক্যাল কারণে তার এখানে যথেষ্ট আগ্রহ আবার ওদিকে আপনার চীন আছে আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত আছে রাশিয়াও আপনার একটা মৈত্রী গড়ে তোলার চেষ্টা করছে চীনের সাথে তো এইরকম একটা কনটেক্সটে দাঁড়িয়ে আমাদের পাশে মিয়ানমারের সাথে আমাদের যে সংকট এই যে রোহিঙ্গা রিফিউজি নিয়ে সেটাও আপনার সমাধানের কোনো আলোর দিশা নাই এরকম একটা অবস্থায় আমরা কিন্তু যথেষ্ট বিপদের মধ্যে আছি এবং আমাদের উপর অর্থনৈতিক চাপ ক্রমাগতভাবে বাড়ছে তো এরকম অবস্থায় যখন দেশের আপনার যে রিজার্ভ হ্যাঁ সেই রিজার্ভ যখন কমতির দিকে আবার আমাদের দেশে অনেক উন্নয়ন প্রকল্প সেই উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর ভারও আছে প্রয়োজনও আছে আবার ভারও আছে অগ্রাধিকারের প্রশ্ন আছে ঋণ শোধের চাপ ঋণ শোধের চাপ আসছে এরকম একটা পরিস্থিতিতে আসলেই আমাদের অর্থনৈতিক সংকট ক্রমশ ঘনীভূত হচ্ছে তো এরকম পরিস্থিতিগুলোতে আমি মনে করি যে আমাদের সকল রাজনৈতিক দলের হ্যাঁ এবং আরেকটা পৃষ্ঠ যে পৃথিবীর বেশ কিছু দেশ তারা তাদের ভাষায় আমি বলছি যে গণতন্ত্রের সমর্থনে তাদের যে চাপ সেটা তারা অব্যাহত রাখতে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে তারা অনেক দেশে ইতিমধ্যে আফ্রিকার অনেক দেশে তাদের যে বাণিজ্যিক সুযোগ সুবিধাগুলো তারা দিতেন সেগুলো ধীরে ধীরে কেটে দিচ্ছেন হ্যাঁ সেটা দিচ্ছেন তারা নিজেরা কতখানি গণতান্ত্রিক সেই প্রশ্ন তোলাই যেতে পারে কিন্তু তারপরেও তারা ক্ষমতা আছে এবং তারা কিন্তু বিভিন্ন আমার বিভিন্ন ব্যবস্থা তারা নিজে যদি সেরকম কারণে সেরকম কোনো পরিস্থিতি হলে তাহলে আমরা কিভাবে সামাল দেবো না না মানে আপনি যেটা ইঙ্গিত করছেন আসলেই তো বাংলাদেশের উপর স্যাংশন আপনার আরোপের মতো একটা আশঙ্কা তো উড়িয়ে দেওয়া যায় না হ্যাঁ তো ফলে এরকম একটা অবস্থার মধ্যে আমি মনে করি দেশের স্বার্থে এখানকার রাজনৈতিক শক্তিগুলোর মধ্যে একটা সমঝোতা দরকার হ্যাঁ এবং এই সমঝোতাটা যদি না হয় তাহলে আগামী দিনে কিন্তু আপনি যে দলই রাষ্ট্র ক্ষমতায় থাকুক সেটা নাম যাই হোক না কেন যারা আছেন তারাই থাকুন অথবা নতুন কার কেউ আসুন তারা কিন্তু কেউ সামলাতে পারবেন না 
তো এরকম একটা অবস্থায় আমি মনে করি যে একটা সমঝোতা খুবই জরুরি বিষয় এবং সেই জন্য আমি আপনার মনে করি যে আপনার মানে আমাদের একটা আপনার গ্রহণযোগ্য নির্বাচন হতে হবে এবং আমি কিন্তু এই কথাটাও বলেছি যে যদি প্রধান বিরোধী দল যদি নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করে নির্বাচন করে হয়তো ক্ষমতা কন্টিনিউ করা যাবে কিন্তু সেখানে গ্রহণযোগ্যতার যে সংকট সে সংকট কিন্তু কাটবে না বরং সেটা আরও ঘনীভূত হবে কাজেই সেদিক থেকে যে আপনার আমাদের কিন্তু আমার মনে হয় গভীরভাবে ভাবার দরকার আছে আসলে নুরুল কবির ভাই গোড়ার দিকে একটা কথা বলেছিলেন সেটা হচ্ছে শাসক শ্রেণীর কথা তো আমাদের এখানে কিন্তু শাসক শ্রেণীর একটা সংকট তৈরি হয়েছে এবং আপনি আমরা আরও যদি সোজাভাবে বলি আমাদের দেশে অর্থনৈতিক সংকট ঘনীভূত হওয়ার কারণ আমাদের দেশের বড় বড় সবগুলো রাজনৈতিক দলের অর্থনৈতিক পলিসি একই রকম আওয়ামী লীগের অর্থনৈতিক পলিসির সাথে বিএনপির বিএনপির সাথে জামাতের জামাতের সাথে জাতীয় পার্টির কী পার্থক্য অর্থনৈতিক নীতিতে তো মৌলিকভাবে নাই বঙ্গবন্ধুর কথা আমরা সবাই বলি শ্রদ্ধা সম্মান রেখে কিন্তু বঙ্গবন্ধুর অর্থনৈতিক পলিসি কি ফলো করা হচ্ছে কোন দল করছে কোনো দলই তো করছে না তো ফলে আপনার আজকে যে আপনার একটা শাসক শ্রেণী বাংলাদেশের সদ্য স্বাধীন দেশে যে একটা শাসক শ্রেণী গড়ে উঠেছে এই শাসক শ্রেণী নানান দলে বিভক্ত তাদের মধ্যেকার যে সংকট সেই সংকটটা মনে হচ্ছে এখন নিরসনের বাইরে চলে যাচ্ছে কিন্তু নিরসনের বাইরে গেলে মানে আপনার তো চলবে না দেশ তো সেই জন্য আপনার একটা অ্যাকোমোডেশন দরকার যেটাকে আপনি বলছেন হয়তো কেউ বলবেন পার্টিসিপেটারি ইলেকশান কেউ বলবেন ইনক্লুসিভ ইলেকশান আমি বলবো যে একটা অ্যাকোমোডেশন দরকার এই অ্যাকোমোডেশন না হলে আমরা কিন্তু আমাদের সংকট থেকে অতিক্রম করতে পারব না ফাইনাল রাউন্ড বল এটা প্রধান এই যে এই শাসক শ্রেণীর যে মধ্যকার বিভিন্ন ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বী পার্টিদের যেমন সংকট সঙ্গে জনগণের অধিকারগুলোর যে সংকট স্বাধীন দেশের রাষ্ট্র গঠন প্রক্রিয়ার কথা বলে তুলেছেন যেমন ধরুন বাংলাদেশে এই মুহূর্তে সমঝোতার মধ্য দিয়ে আর শাসক শ্রেণী যদি তার সংকট নিশন না করে এবং সমতার বাইরে যারা আছে তারা তাদের তাদের দিক থেকে তাদের চিন্তার দিক থেকে ন্যায্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুযোগ যদি না পায় সরকার প্রতিদিন যদি বলে সংলাপের কোনো প্রয়োজন তারা বোধ করে না তাহলে তাত্ত্বিক অর্থে বাকি থাকে সংকট তারা হচ্ছে রাস্তায় সমাধান তো রাস্তায় এই মুহূর্ত পর্যন্ত পুলিশ বিশেষত যারা আন্দোলন দমন করে করার কাজে নিয়োজিত আছে সরকার তরফে এবং যারা নেতৃত্ব দিয়েছে তারা কিন্তু মাত্র এক বছর আগে লিখিতভাবে ছাপায় সাইটেশনের মধ্যে আছে যে সব বিরোধী দলীয় আন্দোলন সার্থকভাবে দমন করার জন্য প্রেসিডেন্ট পুরস্কার মেডেল দেওয়া হলো তারাই কিন্তু এই পুলিশদের নেতৃত্ব দিচ্ছে কনস্টেবল যারা নিজের দিকে সত্যিকার অর্থে এই জনরোষের সামনে পড়তে হয় তাদের খুব সুখী বোধ করবার কোনো কারণ নাই কারণ তারাও জানে অতীত অভিজ্ঞতা দিয়ে ইতিহাসের অভিজ্ঞতা দিয়ে যে জনরোষের সামনে শেষ পর্যন্ত যারা পুলিশের আপনার নিজের দিকের কর্মকর্তা কিংবা কনস্টেবলরা পতিত হয় তাদের নানান নিপীড়নের মুখেও পড়তে হয় এরকম একটা অবস্থার মধ্যে সংকট সমাধান দীর্ঘায়িত হলেও শেষ পর্যন্ত রাস্তায় নিষ্পত্তি হবে বলে আমি মনে করি যদি সরকারি পক্ষ ক্ষমতাবান পক্ষ এটা না বোঝেন দ্বিতীয় হচ্ছে শাসক শ্রেণীর অবস্থাটা কি আমাকে একটু যদি সময় দেন শ্রমিক আন্দোলনের ইস্যুটা এই শাসক শ্রেণীর চরিত্রটা কি এটা বোঝানোর জন্য আমি বলছি এই হিসাবটা অন কেউ আপাতত করেছেন বলে আমি দেখি নাই এই কারণ হিসাবটা নিয়ে এসছি এই যে মজুরি বৃদ্ধির যে আন্দোলন সরকার বিজেপির পক্ষ থেকে অর্থাৎ এই শাসক শ্রেণীর একটা বিরাট অংশ এখন গার্মেন্ট শ্রমিকদের মালিক এই মালিকরা যে প্রস্তাব করেছেন নতুন ক্ষমতা কি মজুরি বৃদ্ধির প্রস্তাব তারা বলেছেন দশ হাজার চারশো টাকা মাসে এই প্রস্তাবটা আপনি যদি ঘুরিয়ে করেন দেখবেন যে দুই হাজার তেইশ সালে যেটা দেওয়া হয়েছে আপনার কি বলে যে আঠারো সালে যে মজুরি ছিল আট হাজার টাকা তার চাইতে কম পাঁচ বছর পরে এসে তার চাইতে কম মজুরি তারা প্রস্তাব করছে আমি আপনাকে হিসাবটা এক মিনিটে দেখছি দেখাচ্ছি দুই হাজার আঠারো সালের ডিসেম্বরে ছিল এটা আট হাজার টাকা রাইট তখন ডলারে এক্সচেঞ্জ রেট ছিল তিরাশি টাকা নব্বই পয়সা তাহলে সেই মূল্যমানের ভিত্তিতে যদি এটা 
আপনি আজকে ট্রান্সলেট করেন তখন তার ইংরেজ ডলারের হিসাবে ছিল পঁচানব্বই দশমিক পঁয়ত্রিশ ডলার মাসে আজকে দুই হাজার তেইশ পাঁচ বছর পরে সে যে দশ হাজার চারশো টাকা প্রস্তাব করেছে সেখানে ডলারের দাম হচ্ছে আমি ডলার অফিসিয়াল দামের কথাই বলছি আগেরটাও তাই এখন ডলারের দাম হচ্ছে একশো এগারো টাকা তাহলে ডলারের মূল্যে প্রস্তাবিত মাসিক আপনার মজুরির পরিমাণ তার দ্বারায় তিরানব্বই দশমিক ছয় নয় ডলার অর্থাৎ তারা যারা ডলারে ইনকাম করে দুই হাজার আঠারো সালে পঁচানব্বই দশমিক তিন পাঁচ ডলার মজুরি দিয়েছে পাঁচ বছর পরে তারা পঁচানব্বই পরে তিরানব্বই দশমিক ছয় ডলার তারা ছয় নয় ডলার অফার করছে তারা ইনকাম করে ডলারে গত এক বছরেই ডলারের যে দাম এখানে বেড়েছে সে অনুযায়ী তাদের ইনকাম বেড়েছে অনেক শ্রমিকের মজুরি পাঁচ বছর চেয়েও কমে প্রস্তাব করছে লোভ এবং নির্মমতা এবং এবং অযৌক্তিকতা কোন লেভেলে এই শাসক শ্রেণীকে আপনার গ্রাস করেছে যেটা অর্থ অর্থনৈতিকভাবেও যেটা রাজনৈতিকভাবে কেবলমাত্র ক্ষমতাকে ধরে রাখবার জন্যে বাংলাদেশের মানুষকে যারা একটা সশস্ত্র স্বাধীনতা যুদ্ধের মধ্য দিয়ে অধিকাংশ গরিব মানুষের সশস্ত্র অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে স্বাধীন হয়েছে তাদেরকে একটা নিপীড়িত অবস্থায় রেখে তারা কেবলমাত্র বৃত্ত এবং বৈভব গড়ে তুলতে চায় এবং রাজনৈতিকভাবে আমাদেরকে একটা বন্য দশায় আনসিভিল পরিস্থিতি অধপতিত রাখতে চায় এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা অত্যন্ত জরুরি কাজ অন্য দিক থেকে যদি আমি দেখি সেটা হচ্ছে স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রতিদিন আপনার মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কথা বলে আওয়ামী লীগ মূলত কিভাবে একটা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিরোধী আপনার সংগঠন অধপতিত হয়েছে সেগুলি ফ্যাক্স ফিগারগুলি লক্ষ্য করলে দেখবেন রাজনৈতিকভাবে সে ভোটাধিকার দিতে রাজি নয় এটা ইয়াই এখানও দিয়েছিল তার চেয়ে খারাপ জায়গায় চলে গেছে মানুষের আর অর্থনৈতিকভাবে একটা বৈশ সমতা ভিত্তিক সমাজ গড়বার অঙ্গীকারের ভিত্তিতে বাংলাদেশের মানুষ আপনার অংশগ্রহণ করেছিল মুক্তিযুদ্ধে প্রাণ দিয়েছিল আয়ের দিক থেকে সর্বোচ্চ যে আয় এবং সর্বনিম্ন যে আয় এই আয় বৈষম্য তাদের সরকারের আমলে বেড়েছে একশো বিশ গুণ এই পর্যন্ত হিসাব করলে আয় বৈষম্য আর মানুষকে মানুষের যে মানবিক মর্যাদার প্রতিষ্ঠার কর্তা বলা হয়েছিল স্বাধীনতার অঙ্গীকার হিসেবে সেই মর্যাদা যখন বান্ন বছর পরেও এখন মেজবাবাইয়ের কথার যদি চলে যায় দ্রব্য মধ্য মূল্য বৃদ্ধি এমন জায়গায় গেছে যে সাথে সাথে আমিষ বাদ দিয়ে তাকে শাক সবজির উপর নির্ভর করতে হচ্ছে ভিক্ষুক মুক্ত এলাকা বিভিন্ন জায়গায় লিখে রেখেছে সেখানে ভিক্ষুকের কোনো অভাব নাই আর একটা মানুষকে যখন স্বাধীন দেশে ভিক্ষা করে জীবিকা চালন করতে হয় মানুষের ইচ্ছেতে মানবিক মর্যাদা আপনার হানি আর হতে পারে না ফলে আপনার এই যে যে দলটি একসময় স্বাধীনতা যুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়েছিল তার যে এখন রাজনৈতিকভাবে অর্থনৈতিকভাবে এবং দার্শনিক অর্থে মানুষের মানবিক মর্যাদা হানির অর্থে যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিরোধী একটা সংগঠন অধপতিত হয়েছে তাকে প্রতিবাদ করা আসলে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধারণ করার প্রধান আপনার প্রমাণ হিসেবে বাংলাদেশে কোনো না কোনো দিন প্রতিষ্ঠিত হবে নুরুল কবির ভাই অনেক গুরুত্বপূর্ণ কথা বললেন কিন্তু যে কথাটা আলোচনায় এলো না সেটা হচ্ছে যে বাংলাদেশে কিন্তু এই বিতর্কের মধ্যে দিয়ে দেখা গেছে যে এখানে একটা একাত্তরের পরাজিত শক্তির উত্থান হয়েছে এবং আমাদের রাজনীতিতে শুধু না রাজনীতি সমাজে সংস্কৃতিতে সেইখানে আপনার তারা প্রবল শক্তি সঞ্চয় করেছে এবং শুধু তাই নয় আজকে আপনার সকল প্রায় সকল রাজনৈতিক দল তারা কিন্তু তার পৃষ্ঠপোষকে পরিণত হয়েছে যারা অসাম্প্রদায়িকতার রাজনীতি করেন করেছেন অসাম্প্রদায়িকতার সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশকে স্বাধীনতার দিকে নেতৃত্ব দিয়ে এগিয়ে নিয়ে গেছেন তারাও আজকে দেখা যাচ্ছে ক্ষমতা থাকার তাগিদে আপনার পৃষ্ঠপোষকতা করছেন মৌলবাদের আবার অন্যরা তো মৌলবাদের পৃষ্ঠপোষকতা কি তার সাথে ঘর করছেন এবং সেখানে জঙ্গিবাদ উগ্রবাদেরকে আপনার আশ্রয় প্রশ্রয় দিচ্ছেন তো এরকম একটা অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে কিন্তু আজকে আমরা আছি 
আমি রাজপথে নিষ্পত্তির সম্ভাবনা দেখি না আমি খুব এই মুহূর্তে সমর্থন করতে পারছি না পারছি না এই কারণে যে আমার আশঙ্কা হচ্ছে যে তার মধ্যে দিয়ে ভালো কিছু বের হবে না বরং আপনার যেটা হতে পারে সেটা হচ্ছে যে মৌলবাদী শক্তির পুনরুত্থান ঘটতে পারে নতুবা আপনার সামরিক শাসনের সামরিক শাসন প্রবর্তনের সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে এর কোনোটাই আসলে গণতন্ত্রের জন্য শুভ বার্তা বয়ে আনবে না কাজেই এখন আমরা আসলেই মনে হয় যে একটা খুব গভীর সংকটের মধ্যে আছি বাংলাদেশ সত্যি আজকে একটা খুব গভীর সংকটের মুখে আজকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার দিকে অগ্রসর হওয়া ছাড়া আমাদের সামনে কোনো পথ নাই কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে প্রতিষ্ঠার জন্য নেতৃত্ব কারা দেবে হ্যাঁ সেই নতুন লড়াইয়ের আপনার শক্তি কারা হবে সে প্রশ্নগুলো এখন উঠছে এই প্রশ্নগুলো মীমাংসিত হচ্ছে না ফলে আপনার একটা গভীর সংকটের মধ্যে আমরা নিপতিত আছি তবে এ দেশের ইতিহাস বলে যে আপনার অসাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে এগোনো ছাড়া কোনো পথ নাই কিন্তু অসাম্প্রদায়িক শক্তি যদি চরম শোষকে পরিণত হয় তাহলে সেটাও কোনো কাজে দেবে না আজকে আসলে ধনী দরিদ্রের ব্যবধান এ দেশে এমন পরিমাণ বেড়ে গেছে সমাজে বৈষম্য এমন পরিমাণ বেড়েছে যে আর তার বিপরীতে সাধারণ মানুষের জীবন এত যন্ত্রণা ক্লিষ্ট এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে এই জায়গায় কিন্তু অ্যানার্কির সম্ভাবনা প্রবল সৃষ্টির বদলে বরং আপনার অনা সৃষ্টির পথে ধাবিত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা আমাদের আছে ক্লারিফিকেশনটা দেওয়া দরকার আমি মোটেও ব্যক্তিগত ভাবে সহিংসতার মধ্য দিয়ে সমাধানের পক্ষপাতি লোক নই আমি অ্যানালিসিস দিচ্ছি যে সরকার যদি মানুষের ভয়েসটাকে রেকগনাইজ না করে তাহলে এইটার নিষ্পত্তি একমাত্র পথ থাকে হচ্ছে রাজপথ আপনার রাজপথ সেই রাজপথ যখন সরকারি দল পুলিশের সহযোগিতায় দখল রাখে সেটা দীর্ঘদিন দখল রাখতে পারে কিংবা আরেকটা প্রহসনমূলক নির্বাচনের মাধ্যমে তারা ক্ষমতায় থাকবার চেষ্টাও করতে পারে তাতে তো সমস্যার সমাধান হলো না তাহলে শেষ পর্যন্ত আবারও রাজপথের কথাই উঠবে এইভাবেই সব পৃথিবীতে নিষ্পত্তি হয় এক দু নম্বর হচ্ছে অসাম্প্রদায়িক শক্তির সঙ্গে যে ব্যাপারটা একটু চোখ কান খোলা রেখে যদি আমরা দেখি তাহলে দেখব জামাত ইসলামী কিছুদিন আগে আঠাশ তারিখে সরকারের অনুমতি ছাড়া একটা সফল মিটিং করে নিজেদের কোনো ক্ষয়ক্ষতি ছাড়া বাড়ির বাসায় চলে গেছে রাজনৈতিকভাবে জামাত এবং জামাতের যে বিভক্ত অংশ এবি পার্টি তাদের সঙ্গে বরং আওয়ামী লীগের কথাবার্তা চলছে এরকম একটা পট পরিবর্তন হয়েছে নাহলে তারা এরকম অক্ষত অবস্থায় যাওয়ার কথা না দ্বিতীয়তে হচ্ছে যে এই আওয়ামী যে যেটা উনি বললেন মেজবা ভাই যে বিভিন্ন সময় সবাই তার পৃষ্ঠপোষকতা করেছে এটা সত্য তো এই যে বিএনপি তো করেছে কিন্তু আওয়ামী লীগের যে মতলববাজের রাজনীতি যখন দরকার পড়ে তখন গোলাম আজমের কাছে লোক পাঠায় জাস্টিস বদরুল হায়দারকে যখন প্রয়োজন পড়ে তখন তাদেরকে গ্রেফতার করে শেষ করতে হ্যাঁ আবার নতুন করে যখন দরকার পড়ে তখন সবচেয়ে বড় পার্টিকে পিটায় আর জামাত ইসলামীকে সহজে সুলভে তাদেরকে মিটিং মিছিল করতে দেয় এগুলো কিন্তু লক্ষ্য করবার বিষয় আছে ফলে বাংলাদেশে ধন্যবাদ অবশ্যই যে স্বাধীনতার যে যে সংগ্রাম যে জন্য হয়েছিল সেই স্পিরিটের পক্ষে জনমত তৈরি করার প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা দরকার কিন্তু আওয়ামী লীগ এই এই ফ্ল্যাগ নিয়ে যখন স্বাধীনতা বিরোধী তৎপরতা চালায় চেতনা বিরোধী সেটাকে শনাক্ত করার জন্যে চক্ষুষ্মান বুদ্ধিজীবিতা অত্যন্ত অপরিহার্য দর্শক অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে আমরা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক এবং টুইটারে তৃতীয় মাত্রা লাইভ স্ট্রিমিং হচ্ছে আপনারা দেখতে পারেন টেলিভিশনের পর্দায় দেখতে না পারলে যে কোনো সময় যে কোনো স্থান থেকে ইউটিউবে তৃতীয় মাত্রা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করি পর্ব বা পুরনো পর্বগুলো আপনারা দেখতে পারেন মিশন নুর কবির এবং প্রথম মেজ বাকামাল অসংখ্য ধন্যবাদ এই আলোচনা অংশ নেওয়ার জন্য দর্শক আমার দুই অতিথি যথাযথভাবে তাদের নিজ নিজ অবস্থান থেকে পরিস্থিতিটাকে বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা করেছেন অনেকে একমত হবেন অনেকে হবেন না কিন্তু পুরো আলোচনা জোরে নিষ্পত্তির যে জায়গা সেটা আসলে অনিশ্চয়তায় ভরা 
দুজনের ঠিক নিষ্পত্তিটা কিভাবে হবে সেটা স্পষ্ট করেননি বা করতে পারেননি বাস্তবতার কারণেই হয়তো কিন্তু যা আছে সেটি হচ্ছে এক ধরনের বড় অনিশ্চয়তা বলা যেতে পারে এক ধরনের খাদের কিনারে দাঁড়িয়ে আছে বাংলাদেশ খাদে পড়লে গোটা দেশবাসীকে নিয়ে ডুববে বাংলাদেশ আর বেঁচে গেলে কীভাবে বাঁচা যাবে সেটি নিয়ে হয়তো যেটি একমাত্র পথ সেটি হচ্ছে যে সমঝোতা আলোচনা সমঝোতা এবং ইতিহাসের অতীতে যেভাবে নিষ্পত্তি হয়েছে আর সেভাবে নিষ্পত্তির একটা পথ খুঁজে বের করা বাংলাদেশের সামনে আমরা যেভাবেই বলি না কেন দেখি না কেন এটি অবাধ সুষ্ঠু গ্রহণযোগ্য অংশগ্রহণমূলক শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের কোনো বিকল্প নেই এর বাইরে যদি নির্বাচন হতে পারে সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা রক্ষার স্বার্থে বা যে কোনো স্বার্থে অতীত হয়েছে কিন্তু সেই নির্বাচনগুলো যে ফলাফল দিয়েছে বৈশ্বিক বাস্তবতা এবং অভ্যন্তরীণ বাস্তবতা আসলে সেরকম ফলাফল যারা আশা করছেন সেটি পাবেন বলে মনে করলে সেটি ভুল করা হবে কাজেই সহজ উপায় হচ্ছে এক ধরনের সংলাপ করা এবং সংলাপের মধ্য দিয়ে সমাধানের পথ খুঁজে বের করা দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা